Последний раз тарифы на пассажирские перевозки в Казани пересматривались два года назад. Сегодня перевозчики заявили, что устали работать себе в убыток. Расходы на топливо и на обновление подвижного состава увеличились, инфляция растет. Нужно и стоимость проезда поднять с 25 рублей до 28. Этот тариф транспортники предложили установить на следующий год, а потом пересматривать ежегодно. Помимо этого, в предстоящем году еще раз повторяюсь, вступают в силу требований федеральных надо в части оснащения подвижного состава топографами и фискализацию оплаты проезда в общественном транспорте, что повлечет с собой за значительную нагрузку по приему дополнительных единиц работников водителей. По данным городского комитета по транспорту, средняя зарплата водителей 53 тысячи рублей. Несмотря на это, дефицит кадров. Не хватает 800 водителей и 1605 кондукторов. С повышением стоимости проезда можно будет взять в штат еще 250 водителей и 600 кондукторов, заявил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Затронули и тему перевозки льготников. По всей России компенсация идет до полного возмещения на стоимости билета. У нас до 15 рублей. Так-то здесь пропорционально. Мы везем льготников, они существуют, на это затраты на сложатся. Не будет их, будет меньше автобусов, будет меньше водителей. Вот она связь. Везете вы льготников, не везете, хоть их половина автобуса набьется, хоть вообще никого не будет. Это для постоянных затрат. Никакой Система сложена таким образом, что себестоимость перевозки пассажира именно учитывает именно пассажира, а не километр вот на работу. Поэтому с другой, с другой стороны имеется и понимание, что льготник должен быть достаточно широко оплачен. В Госкомитете по тарифам изучили предоставленные документы, выслушали доводы и исключили экономически необоснованные расходы перевозчиков на сумму более 2 миллиардов рублей. Предложили повысить цены не на 3, а на 2 рубля. Плохо, потому что у нас так нет денег. В принципе, надо спросить за учебу еще тут, за проезд. Накладно, я пенсионер, у меня минимальная пенсия, так что это накладно для меня. Вопросы к транспортникам были и у членов общественной палаты Татарстана. Спор возник из-за величины пассажира потока, потому появились сомнения в необходимости повышения. Де факто есть снижение проекта. время для вопроса, вы просто выступление превратили в свое. Это не выступление, это не выступление. Вы задаете вопрос, мы ответим. Мы же время здорово для всех помогли. Ну тогда, соответственно, я госкомитет буду адресовать. Все не давай позор. Есть право у человека выступить, он воспользуется в вас согласительной комиссии. Надо Окончательное решение по вопросу повышения цены в транспорте будет принято на заседании правления Госкомитета в эту субботу. Эльмир Гляхметова, Максим Зуйков, телеканал Эфир.